因加油声太大而被罚出场的，刘国梁绝对是头一个。如果说偶尔被罚出场一次也就算了，三天的时间内，刘胖子竟然连续被罚出场两次。这奇葩的一幕上演在2005年上海世乒赛，马林对阵韩国李廷佑，一上来就是马氏三件套，右边冲满，左边冲，攻中带刀，手中带削，直接十一比四拿下第一局。但是到了第二局，来势汹汹的李廷佑开始了疯狂反击，在对手的一声声大吼中，马林竟然被对手连扳了两大局。他强任他强，清风无山高。刘胖子也在场外大声给马林助威打气，让马林二比二扳平了比分。可当第五局开始前，最尴尬的一幕上演了，裁判竟然以刘国梁声音过大影响了比赛为由驱离出场。裁判几天法力无边，马林上演了一出好戏，侧身爆冲全台飞，让韩国选手再也无法抵挡，直接一鼓作气拿下了比赛。本以为这次被拔出是个意外，可是到了第三天，马林对上捷克选手科贝尔，两人你来我往，打到了决胜局。当马林三比七落后时，裁判又整起了幺蛾子，因为刘国梁整理了一下扣子，裁判就以手势暗示的理由将他罚出场外。本来正常打下去就要输掉比赛的马林，看到恩师又被罚出场，又激活了杀神模式，劈左打右一顿暴揍，直接扳平大逆转。国际乒联本意是遏制中国乒乓才针对教练，但是万万没想到，却激发了中国人体内隐藏的神秘力量。正是这位乒坛纵横多年的老将马林，在退役前凭借一己之力挽救了国乒的尊严。从未见过情绪如此激动的刘国梁。我觉得这场比赛比他奥运会更能证明自己，特别是刘国梁也哭了。特别是面对这么大压力的情况下，马林确实不容易。而这场比赛又再次让纸板之神的名号名震亚欧。二零一零年莫斯科男团决赛赛前的小插曲，让男团的信心蒙上了阴影。因为王浩的拍子出了问题，新生代力量张继科临时顶上。谁也没想到，正是这场比赛也成就了张继科。中德男团决赛正式开打，第一场右龙对上波尔，率先拿下两局后，却被老将波尔连追三分完成逆转，首场就失败，让国乒众将气势全无。第二出场的马林面对着奥恰洛夫，本以为马林会压力山大。但是老将就是老将，依旧气定神闲，不慌不忙。前三板的暴力冲击让稚嫩的奥恰洛夫无法抵挡，被马林轻松三比零拿下。到了第三局，扳平比分的男团又紧张了起来，因为是临时换上场的张继科对上德国苏斯，他让所有人知道了自己为什么叫藏獒。尽管先丢一小局，张继科临危不乱，正手冲击反手拧，连追三分拿下男团决赛关键第三局，从此藏獒一战成名。第四场关键局，依旧是老将马林上场对战波尔，胜了男团碰杯，输了追平比分，压力给到马林。可是国乒定海神针不跟你开玩笑。先丢一局的情况下，马林彻底打崩，前三板爆冲，波尔依旧无法抵挡，让马林连扳三局拿下整场比赛的胜利。赛后双拳捶地，释放了所有压力的马林，满含热泪，激动的跟刘国梁抱在了一起，真可谓是危难之处显身手，关键时刻敢担当。能把竞技体育变成娱乐节目的，大概只有国乒可以做到了。本来画风正常的乒乓球，打着打着，王李琦直接跨到挡板外接球，甚至两个人直接换了个边在马王时代，王李琦跟马林相互纠缠，相互克制。在2007年世乒赛男单决赛中，马林在总比分3比一领先，第五局更是小比分7比一领先。本以为能将这场比赛收入囊中，成就大满贯，但是这时王李琦不经意看向了观众席。而自己的主管教练李晓东看到弟子陷入绝境后，不但没有紧张，反而给了王立琴一个微笑。谁也没有想到，正是这个微笑让王立琴的心态彻底放松。随后他开始发飙了，劈左打右，一顿爆冲，竟然连追六分追平比分，这让马林开始紧张。前三板无敌的爆冲也没能拿下第五局的胜利，而大比分追到二比三的王立琴开始起势，在全场观众和教练的目光下，将马林唾手可得的胜利夺走。从此，无缘大满贯成为了马林一生的遗憾。在房间里面大吼，大吼好几声，然后出的一床都是，这就真真是一种那种撕心裂肺的一种惨叫。是打到这种份上了，还能输？这都是谁先救不了的球，他都还能够输回去。许多年后成了主教练的马林，赫然成为了扫地僧一般，让日本新星伊藤碰上他时。咱就是说，不如付出，把大满贯这个遗憾补上，如何？